Hai Assalamualaikum Welcome back to my channel It's me Ika Lee here Kepada hampa yang baru dekat channel aku ni Aku ucapkan selamat datang Dan terima kasih sebab sudi singgah And kepada hampa yang dah lama dekat channel aku ni Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak Sebab sudi support daripada dulu hingga sekarang Dan aku doakan hampa semua Semoga dipermudahkan segala urusan Dan dimurahkan rezeki Okay hampa, so ni aku ada cerita hot-hot Macam pisang goreng panas aku nak cerita dekat hampa ha. Sebab apa aku nak kata cerita ni cerita hot Sebabnya cerita ni baru je lepas mau aku cerita tadi ha. Memang aku ada cerita sebenarnya Tapi um, cerita aku tu macam pendek sangat Bila ha, bila mak aku dah cerita ni Barulah kita boleh panjangkan lagi cerita tu Sebab apa? Sebab kejadian ni jadi dekat tempat yang sama Cerita pasal apa tu? Alright So hari ni Ika nak cerita pasal Tapak camping Cerita dia Hari tu kan aku pergi camping kan Masa berdeka tu kan aku balik kampung pergi camping Tapak perkemahan tu aku tak nak lah cerita dekat mana ke apa kan. Kalau siapa yang ada terperasan dalam video kes Warina tu nasib lah. Tapi aku tak nak lah cerita dekat mana. And aku tak salahkan tempat tu pun sebab biasalah tempat-tempat macam tu memang benda-benda tu ada. Jangan kata dekat situ. Dekat dalam bilik aku pun aku rasa ada je. Mungkin dekat sebelah aku. Tengah dengar cerita kita pun tak tahu. Alright so cerita dia. Uh, masa tu aku pergi camping dengan laki aku Aku sampai sana hari Rabu malam uh, Aku sampai sana hari Rabu malam eh Pukul 2 pagi aku sampai Sebab masa tu tiba-tiba lah jam punya ramai lah orang nak balik utara Aku bertolak pukul 7 setengah malam eh Aku sampai Taiping pukul 2 pagi Punya lama Syah Alam Taiping Berapa jam tu? 7 setengah, 8 setengah, 9 setengah, 10 setengah, 11 setengah, 12 setengah, 1 setengah 6 jam lebih 7 jam Dah boleh balik Kelantan dah pun dengan Lama macam tu nya Okay so uh, kita orang dah sampai dekat sana First kali Nak pergi ke tapak camping tu Dia agak ke atas sebab dia atas bukit tau Lepas tu um, Jalan dia agak gelap Sebabnya Masa tu masih tak ramai lagi yang pergi bercuti uh, Sebab dekat area-area jalan nak naik ke Tempat camping tu dia ada sele-sele jugalah Bukan setakat tamak, uh, tamak pulak dah. Tapak camping je. Tapi ada je seli-seli. So memang mereka tutup lampu sebab tak ada orang lagi kan. Yelah sebab masa tu belum uh, cuti lagi. So masa nak naik tu memang gelap. Okay memang gelap. Memang kita nampak lah. Kita nampak sungai apa semua. Tak ada pun orang mandi. Apa tak ada. Okay. Sampai je dekat satu selekoh. Aku perasan ada benda putih berdiri dekat. Sebelah pokok Masa tu aku dah terkejut dah Dah lah keadaan jalan tu gelap And muat-muat sebijik reta Aku agak terkejut selamat lah Aku tak langgak batu besar dekat Belah kiri tu Tapi aku macam Alah mungkin dia nak welcoming kita Macam tu lah Okay Sebelum kejadian yang aku nak jumpa dekat atas ni um, Aku dah kena Dah dekat bawah tau tak Dekat bawah mak Mak nak kata Sebelum kita nak naik ke bukit tu Dekat belah bawah pun Aku dah kena gangguan lah Masa nak naik ke atas tu Laki aku buka tingkap Sebab dia nak smoking So uh, Aku pun kena buka tingkap lah Aku tidak lemah lah aku kan Aku buka tingkap Dia kena lalu macam tepi-tepi bukit uh, Gunung macam tu lah So keadaan dekat situ Memang seram Seram sejuk Semua ada ha. And then Um, aku ni jadi macam cuak And aku dah perasan ada benda-benda yang tak sepatutnya dekat kiri kanan aku Masa tu aku dah agak seram Sebab bila mai dengan benda-benda yang hutan ni Memang menakutkan lah Memang menggerunkan lah muka mereka So aku pun tutup tingkap uh, Aku drive buat tak tahu je lah Sebab aku yang buat kereta masa tu kan Bila aku pusing belah kanan Aku nampak benda tu duduk dekat tingkap aku Sambil duduk mengikut 
dia dalam keadaan macam berjalan laju tapi aku pun bawa tak laju lah sebab jalan tu sempit kan mungkin aku bawa dalam 30 40 macam tu je lah tapi ya yeah, macam still tak masuk akal kalau kata orang nak kejang masa aku terkejut tu aku macam pandang je depan tak ada lah aku terlampau gabra ke apa kan Okay, so dah sampai dah naik ke atas apa yang aku jumpa benda putih apa semua benda tu. Um, aku pun dah okey lah. Sampailah dekat atas. Right, sampai dekat atas. Uh, dah keluar. So, kita pun tengah nak set up lah barang-barang kemah, barang camping semua ni kan. Tengah-tengah set up dah buka kemah. Aku bersuara dulu. Okay, aku cakap macam ni. Bawa apa yang busuk tu? Sebab masa tu memang aku bau busuk gila. Memang busuk. Bukan kaleng-kaleng punya busuk. Memang busuk gila. Lepas tu, uh, laki ku cakap yang pergi tegok tu buat apa? Tapi iyalah aku kan memang aku sentiasa tegok macam bukanlah aku tak heran dengan benda tu. Tapi aku memang aku sentiasa tegok benda tu. Tak lama lepas tu, tiba-tiba laki aku pula cakap, bawa apa yang bubangkai ni? Masa tu aku sebenarnya dah terbau sikit. Tapi aku fikir macam, Mungkin dia bau busuk yang aku bau tadi sebab aku bau macam bau macam bangkai siput, uh, siput kinze mati ke. Lebih kurang macam tu lah ataupun ayam yang mungkin orang bakak-bakak buang ke. Uh, dia bau macam tu. Laki aku pula tanya bau bangkai apa ni. Masa tu bila dia dah kata bau bangkai yang aku ni dalam kepala otak tak lain tak bukan. Memang aku akan fikir uh, si bungkus tu lah. Lepas tu aku pun tengok keliling tapi tak ada apa lah. Ha, tak ada apa pun. So macam lega sikit lah masa tu kan. Um, sampai satu masa tu, kami still tengah duduk set up kemah lagi. Aku dengar macam ada orang macam mandi sungai. Macam dengar lah tahu tak bunyi orang mandi sungai macam mana kan. Aku dengar lah bunyi orang mandi sungai. Masa tu, aku macam, hey, orang mandi sungai. Apa pula nak ambil sungai malam-malam? Sedangkan tadi, aku naik daripada bawah sampai ke atas. Tak ada pun orang dekat syele ke apa, tak ada. Tu so, makna kata tak ada orang pun yang akan mandi dekat sungai tu. Okay? Lama-lama, bunyi mandi tu macam makin rancok and aku dengar makin ramai yang join mandi sungai. Ah, Aku dah start dengar macam... <laughs> Macam seorang perempuan ramai-ramai duduk mandi sungai, apa semua. Dengar, boleh bayang tak kalau kita mandi sungai ramai-ramai macam mana, sambil sembang-sembang, kayu rendah. Macam tu bunyi dia. Okay? Tapi, benda tu makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Sampai aku rasa macam, aku seorang ke dengar ataupun laki aku pun dengar. Sebab masa tu tak bersuara lagi. Sampai aku dah macam tak boleh tahan macam kita obvious macam, kurius bukan obvious macam kurius sangat. Betul ke bunyi aku dengar, aku cakap kat laki aku. Dengar tak bunyi apa? Dia pun angguk. Lepas tu dia kata, ada orang mandi sungai kot. Dia cakap macam tu. Aku cakap, tak lah. Dia dengar bunyi tu datang daripada belah atas. Okey, daripada atas ke? Atas tu ada lagi lah boleh naik ke bukit. Yang aku pula dengar, bunyi-bunyi tu semua datang daripada belah bawah. Maknanya daripada side kita masuk tadi, jalan masuk tadi. Masa tu memang aku rasa macam betul ke ni? Tapi memang obvious sangat bunyi tu. Sampailah lelaki aku pergi suluh dekat sungai apa semua, bunyi tu macam diam. Tapi masa kita orang duduk ralik-ralik pasang kemah apa semua, ada lagi seorang orang duduk semah-semah, ramai-ramai, gelok-gelok apa semua tu. Memang jadi macam, Aish, mang ni siapa? Mai mana? Macam tu lah kan. Tapi aku macam buat tak tahu je lah sebab tempat tu pun tempat dia and masa tu pun hanya kita orang je yang ada dekat situ. Pukul 4 pagi dah settle kita orang set up kemah apa semua. Aku nak mandi. Sebabnya aku gerak daripada syalam aku tak mandi pun. Aku habis kerja pukul 7 terus je aku shoot uh, balik taping. Okay. Um, aku pun nak pergi mandi lah sebab badan aku dah macam berlengah-lengah eh. Pilih mandi. Okay. Tandas dia jauh sikit daripada kemah. Dia punya jauh tu mungkin lah ada dalam 30 ke 40 tapak nak sampai ke tandas tu agak jauh pula kan and tandas tu pula agak tersorok sikit dekat belakang Ah boleh je nampak celi-celi lain tapi dia agak tersorok sikit lah aku pun pergilah mandi okay? waktu aku tengah mandi aku dengar ada benda duduk berjalan atas bumbung sebab bumbung dia dia buat daripada zinc so bila ben- ada benda pijak dengar lah macam perak 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 macam tu kan aku buat tak tahu je lah 
Lepas tu aku dengar macam bunyi berkepok tau tak bunyi berkepok macam ayam kalau nak terbang kan dia kepok-kepok kan. Ha bunyi kepok macam tu. Masa tu aku dah cuak juga ah. Sebab masa tu aku dah dah nak habis mandi aku tengah keringkan badan. Bayangkan aku nak buka pintu apa? Nak buka pintu bilik air ni macam eh eh nak buka ke tak eh? Ha sebab apa? Aku duk terbayangkan kalau kata aku buka Pintu tandas tu akan ada si berbungkus tu depan aku. Aku siap-siap dalam otak aku cakap apa? Kalau yang aku buka pintu ni ada pun tiana aku tak heran. Tapi kalau pocong aku pengsan. Sampai aku boleh fikir macam tu. Padahal aku tak kisahlah hang pun tiana ke hang pocong ke hang langsiang ke apa ke. Aku tak nak jumpa hang. Okey? So masa tu memang aku ambil masa agak lama sebelum aku buka pintu tu macam-macam surah aku baca dalam hati nasiblah duduk dalam toilet pun. And then, um, aku dah tak dengar dah lah bunyi-bunyi berjalan, bunyi-bunyi kepok tu aku dah tak dengar. Aku pun keluar je lah daripada toilet tu. And masa tu, aku perasan ada satu pokok besar dekat belakang aku. Ada benda bertinggit warna hitam. Uh, tapi, aku buat tak tahu aku jalan laju-laju je lah. Aku takut juga dia ikut aku. Tapi, Alhamdulillah lah masa tu dia tak ikut pun. Sampai je dekat kemah, uh, aku perasan... Dekat bahagian sungai uh, yang me, 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 mendaki ke bukit tu lah kan. Uh, kiranya sungai tu yang belah atas lah. Aku perasan dekat situ ada kelibat dua tiga orang yang macam pakai macam selendang putih macam tu lah. Tapi aku tak tegur. Aku terus tengok lelaki aku sebab aku tak nak tengok benda tu lama-lama. Aku takut nanti dia perasan ke kau jenuh lah kan. So... Memang aku buat tak tahu je lah. Aku pun tak cerita pun dekat lelaki aku benda tu. Aku terus masuk kemah tidur sebab kita orang dah penat. So itu adalah kisah yang berlaku dekat diri aku masa waktu camping tu. Right? Pasal cerita mak aku ni tak naklah cerita dalam video kali ni. Aku nak cerita dalam mungkin next punya next video. Ah Nak bagi hampa ke tunggu-tunggu. Tapi kisah mak aku ni membuatkan aku macam lebih menghargai mak aku lah walaupun kisah ni kisah seram tapi ada sedih dia dekat situ nak dengar tunggu okey so terima kasih sebab sudah tengok uh, video aku daripada awal sampai hujung and jumpa lagi in the next video bye bye